Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. On s'intéresse toujours à l'obstache et à nos filters avec euh, un filter aujourd'hui très rapide, très simple, euh, date, mais extrêmement important. Donc si on regarde, euh, si on recherche l'obstache filter date, on va retrouver la documentation qui est liée à ce filter assez sympathique. Le principe de ce filter, c'est euh, simple, c'est d'aller récupérer euh, une date de, dans, le, dans une ligne de log, par exemple, ou dans une ligne qui va être collectée par l'obstache, récupérer une date et l'affecter notamment au timestamp euh, de chacun des événements. Donc, C'est-à-dire c'est le timestamp euh, qui, qui va être pris en compte par, euh, par exemple, Elasticsearch pour pouvoir bah, réaliser les graphes, donc à quel moment cet événement va être euh, placé dans la timeline. Euh, par défaut, donc le timestamp, euh, c'est celui de la date de la collecte réalisée par l'Obstache, mais là, le but, bah, c'est de venir prendre en compte la, la date réelle de cet événement qui est remontée notamment par la ligne, par exemple, si c'est un log, par la ligne de log. Le décalage, il peut être plus ou moins important, hein, donc le but, euh, c'est bah, de, de prendre en compte la date réelle et pas la date de collecte, parce qu'entre la date réelle et la date de collecte, suivant la manière dont on fonctionne, si on, si on a des crons, si on a duré, si on a beaucoup de, de logs à prendre en compte par Logstash euh, et euh, pas mal de choses à processer, bah, ça peut mettre plus de temps, donc on ne sera pas exact, voire même très décalé, et du coup, l'objectif, c'est de coller le plus possible à la réalité. Euh, donc il permet de parser euh, une date, alors de deux manières, qu'on va faire deux, deux choses euh, intéressantes, soit de parser la date, donc à partir des éléments, donc on, on va retrouver ici à partir d'une date, qui a une forme donnée, hein, peu importe sa forme, euh, bah, euh, tout simplement Logstash, grâce à ce plugin date, va permettre de prendre en compte, vous voyez, euh, un pattern de date, à partir donc, de Y pour year, donc 4Y pour la date, le, euh, l'année complète, YY pour juste euh, les, les derniers digits, euh, M pour le mois, D pour la date, euh, pour le, le jour, pardon, S, etc., etc., ainsi de suite. Donc ça va, c'est très très fin, très très poussé. On a aussi euh, la prise en compte de l'unix époque, etc. Donc on va le voir euh, brièvement par la suite. On peut aussi prendre en compte la time zone. Nous, on ne va pas en venir jusque-là. Euh, donc, premier exemple, nous, on va euh, tout simplement bah, injecter des data. Alors, on va retourner sur notre LK ici. On va prendre en compte, bah, on va prendre en compte cette partie ici qu'on va regarder ensemble. Donc, on a notre LK. J'arrête donc système CTL stop log stash. OK. Ici, on va faire rm slash tmp euh, de output. Bon, on va faire un time-f z de slash tmp output point log. Alors, on n'a pas de fichier de présent. OK. Euh, donc, on va aller éditer la configuration. Ici. Alors, nous, l'objectif, c'est très simple. C'est comme ce qu'on avait réalisé lors de la vidéo précédente. C'est d'aller utiliser un input de type file pour faire des tests et un output. Alors là, on va faire un output également de type file parce que ça s'y prête un petit peu mieux. Euh, donc ici, on aura notre filter que j'ai copié qui sera ici, qu'on va regarder après. Et l'output de type file qui est ici, qu'on va nommer output. Ensuite, euh, le filter. Donc dessus, on va appliquer première chose, comme on va faire du CSV, bah, comme lors de la vidéo précédente, on va définir les colonnes, le séparateur. Ensuite, on ferme donc notre plugin. Et puis à côté, bah, on va utiliser un autre plugin qui est le plugin date. Dans ce plugin date, on va aller euh, bah, parcourir la ligne en question de CSV pour aller récupérer à partir du champ qu'on a défini comme champ qui se nomme euh, MyDet, euh, on va aller le, le parser. Et en le parsant, bah, on va aller rechercher ce pattern-ci pour pouvoir l'interpréter et pour faire en sorte que Logstash l'injecte dans le timestamp que lui va retenir au final et qui sera pris en compte ensuite plus loin dans notre Elasticsearch. Donc ça, on va le fermer. On va fermer ceci, on va éditer un... On va non, on va pas l'éditer tout de suite, donc on va redémarrer notre logstash, on va aller faire slash tmp de input, 
CSV.log. Donc nous, c'est juste un fichier CSV finalement. Donc on a une date dont on a dit. Alors comment était-elle euh, Hop là, j'ai pas. Voilà. Alors j'étais un peu vite. Donc la date, elle va être toute cette sous cette forme aussi. Hop, on va la copier, comme ça on va venir remplacer dedans ensuite. Donc on va aller éditer notre input. Décidément, euh, donc on a d'abord la date et ensuite l'action. Donc très bien. Donc là on va aller mettre notre date. Donc notre date elle va avoir ce format-ci. Donc moi je vais dire par exemple euh, 14.04. On va mettre un truc aberrant 2004 par exemple. Euh, heure, minute, seconde. Donc ici on va dire à euh, 13h00. Euh, ouais, alors je crois que euh, comme on est en simple S et en simple... On va se mettre à 10-10. Comme on est en simple S, si vous regardez pour les secondes, par exemple en simple S, le format c'est 0 et pas 00 0 qui est le double S. Et pareil pour les minutes. Euh, un simple c'est un seul 0 et double 0 sinon bon faut regarder hein, le détail là c'est vraiment de la configuration et là on va indiquer une action euh, publier remettre vidéo voilà. Toc. donc ça on l'enregistre on va en même temps donc faire un t-f de output.log donc on va faire un t-f de slash var log logstash logstash plane.log donc là il vient de processer voilà le euh, l'output alors qu'est-ce qu'il vient de faire donc si on regarde euh, il vient de faire comme on avait fait lors de la vidéo précédente donc on va se mettre comme ceci ça va être plus pratique Hop. Voilà, on va faire comme ceci voilà je vais zoomer un petit peu donc là, il a fait comme lors de la vidéo précédente, il a parsé son CSV. Dans son CSV, il a vu... Alors, n'oubliez pas, l'idée, c'est de supprimer euh, le message parce qu'on a déjà les informations à côté. Euh, il a parsé donc la date, ici, qu'il a mis dans le champ MyDate. Euh, L'action, il l'a parsé, publié vidéo. Et du coup, le champ MyDate, ensuite, ce qu'il a fait, il a été euh, l'interpréter grâce au pattern qu'on lui a donné pour aller compléter, ici, le timestamp, vous voyez. Donc notre timestamp à nous, il n'est pas ultra précis, ça reste à la seconde. On peut aller à la milliseconde, qu'on aurait pu lui passer en dessous. Euh, mais vous voyez qu'on a bien du coup notre timestamp qui est à 2004-04-14. Donc ensuite, si on bascule vers euh, ELK, euh, vers euh, pardon, Elasticsearch, quand Elasticsearch va le récupérer, on va lui dire OK, tu te bases sur timestamp. Mais du coup, quand on va voir nos graphiques, notre événement ne va pas être enregistré à la date d'aujourd'hui, à l'heure où je l'ai fait, mais il va être enregistré bien à cette date-ci, qui est la date réelle de l'événement. Donc c'est bien ce qui compte, mais c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête. Euh, Au-dessus, du coup, alors, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, la date qui est là, on peut euh, estimer qu'elle ne va pas forcément être correcte. Alors, le meilleur exemple pour ça, on va faire un exemple de cette fois-ci de conversion. Donc nous on estime que donc, notre date actuelle c'est un format qui est on va dire le moins pratique pour nous, qui est le format Unix époque en seconde, donc le format depuis euh, 1970, euh, qui est de base un petit peu sur, sur Linux, en seconde depuis cette date là et donc nous ce qu'on veut bah, finalement c'est avoir euh, on se retrouve avec un fichier qui est donc on va arrêter notre logstash pour pas qu'il vienne nous perturber on va stopper notre logstash on va copier cette date on va aller éditer notre input nous ce qu'on veut c'est faire à peu près la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure mais cette fois ci on a une date à manipuler qui est en unique époque donc là comment on va faire pour manipuler cette date qui est là, eh bien, on, va, on va utiliser Logstash et on va aller le configurer. Et euh, l'avantage, ce qu'on veut nous, c'est que cette data, quand elle va être injectée dedans, à la fois au niveau du timestamp, on, prend, on prenne en compte sa date réelle et pas la date en époque, en unique époque, et euh, également que le champ MyDate, ici, ne soit pas en unique époque, mais bien avec la date euh, lisible, on va dire en format humain. Donc, pour faire ça, bah c'est très simple, on retourne sur notre confi, notre confi ici. 
on a la date euh, ici, donc on va lui indiquer que c'est un Unix, un format, donc là il, il va être capable de le reconnaître, on va lui dire que c'est un Unix, euh, donc ça va être S pour les secondes, quelque chose comme ça, non Unix tout court, parce que voilà, et je crois que quand c'est des millisecondes on fait MS ou, ou du genre. Euh, donc ça c'est pour la, la partie date et puis derrière ben, on va pouvoir aller donc là à partir de cette étape là on a bien notre timestamp qui va être bon par contre ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est après avoir récupéré la date en format unix pour ce champ my date ben, on va aller modifier ce champ pour finalement qu'il prenne en compte aussi une date on va dire euh, en format humain donc pour ça on va utiliser et on le reverra plus tard le, le plugin mutate Ici, voilà, et on va lui dire, on va utiliser donc copy, qui est une de ses options. Et dans ce copy, euh, alors que je fasse pas de bêtises, on doit être sur quelque chose qui doit être comme ceci. On, on va copier euh, le timestamp, arrobase timestamp, dans le champ qui se nomme my date. Je vais checker quand même avant. Donc timestamp, voilà, vers le champ MyDate. Ok. Donc j'enregistre ça. Je relance mon euh, logstash. On va passer quelques lignes. Voilà ici. On, voilà. On relance le logstash. Start. Donc là, on va faire un t-f dessus sur les logs. On va checker pour voir si ça fonctionne. Donc là, c'est parti. Donc notre objectif, c'est pas d'avoir du tout dans les lignes qui sont envoyées euh, d'une X époque euh, et d'avoir quelque chose. Alors, on a une petite erreur, non euh, Si, on a une erreur. Alors, on va retourner voir. Qu'est-ce que j'ai loupé euh, Colonne, my date, separator, my date. Euh, ok, on est pas mal. Ah. Alors, on n'y voit rien, voilà, Toc. donc le filter il est bon, le mutate il semble bon, si ce n'est que ici, euh, ça serait bien ça, non Alors. Ouais, voilà, j'ai oublié le double côte ici et ici. On redémarre du coup, mais normalement il doit redémarrer tout seul. Alors, restart. Alors, déjà, on va checker pour voir s'il fonctionne. Donc là, il va redémarrer. Ok, c'est parti. Euh, ok, info, info, ça a l'air de marcher. Donc là, il est en train d'écrire vers l'output. Bon, voilà, il l'a écrit ici. Donc, qu'est-ce que l'on a bah, Vous voyez que finalement, ici, alors là, on a un décalage d'heure normal. Euh, on a du coup bien notre timestamp qui a été repris. Donc le message initial, vous voyez, hein, il prend en compte l'unix époque. Il crée le timestamp à la bonne date et à la bonne heure. Quoi, à la bonne heure Il y a deux heures de décalage. Euh, et puis, euh, my date ici, donc le champ après coup, après traitement, après processing a lui aussi été modifié et c'est pas le champ unix époque qui a été pris en compte mais bien le champ après être processé voilà donc là on pourrait le corriger après euh, en fonction de la, la, la zone euh, la time zone pardon voilà je cherche mes mots euh, si on était sur europe paris voilà on n'aurait pas de souci mais il suffirait de rajouter simplement time zone donc pour pas que la vidéo dure plus longtemps on va s'arrêter là euh, j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à en parler autour de vous à mettre des pouces bleus à commenter n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dirai à très bientôt sur Xavki.